ஓம் ஸ்ரீம் தத்புருஷாய விமகே வக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னு தந்தி பிரச்சோதையா ஓம் ஆதித்யயஷ ஷோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் பதினொன்று பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விளம்பி வருடம் கார்த்திகை மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையாகிய இன்றைய திதி சதுர்த்தி மாலை ஏழு மணி முப்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களுக்கு பின்பு பஞ்சமி நட்சத்திரம் உத்ராடம் பிற்பகல் ஒரு மணி இருபத்தி இரண்டு நிமிடங்களுக்கு பின்பு திருவோணம் நல்ல நேரம் காலை ஏழு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடத்திலிருந்து எட்டு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி வரை ராகுகாலம் மதியம் மூன்று மணியிலிருந்து நான்கு மணி முப்பது நிமிடம் வரை யமகண்டம் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை குளிகை காலம் மதியம் பனிரெண்டு மணியிலிருந்து ஒரு மணி முப்பது நிமிடம் வரை இன்றைய சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் திருவாதிரை புனர்பூசம் சதுர்த்தி திருவோணம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் வானவியல் சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கிய எண்கணித சாஸ்திரப்படி பிறப்பு எண் இரண்டு விதி எண் ஏழு பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி மேல் நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் உழைப்பையும் உயர்வையும் நேசிக்கக்கூடிய மேசராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு உருண்டு பிறண்டாலும் கிடைக்காத செல்வம் இன்று கிடைக்கக்கூடிய நன்றான நாளாக இன்றைய நாள் எடுத்துக்கலாம் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தமஸ்தானத்தில் சப்தமாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்று அஷ்டமஸ்தானத்தில் சூரிய பகவான் புதன் பகவான் குரு பகவான் இணைந்து இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு கடந்த கால அதாவது கஷ்ட காலங்கள் விலகி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதக்கூடிய அற்புதமான சிறப்புகள் இன்றைய நாளில் அரங்கேறோம் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால காதல் விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் எட்டுக்கை அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஐ யூ எல்லோர் மனதிலும் எளிதில் இடம் பிடிக்கக்கூடிய ரிஷபராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தகுதியோடு வளம் வரக்கூடிய மிகுதியான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் அமர்ந்திருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு இந்திர யோகம் என்று சொல்லக்கூடிய தந்திரமான யோகத்தை அதாவது தந்திரமாக செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களையும் மந்திரம் போட்ட மாதிரி மாபெரும் வெற்றிக்கு இழுத்து செல்லக்கூடிய வாக்கியம் இன்றைய நாளுக்கு சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பதவியில் உள்ளவங்க பக்குவமாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அங்காள பரமேஸ்வரி அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் செந் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜே டி மக்களை கவரும் பேச்சும் சிக்கலை தீர்க்கும் ஆற்றலும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நிச்சயமான நிதி கிடைக்கக்கூடிய நிதர்சனமான நாள் நவக்கரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி இன்றைய நாள் சந்திராசிரமம் இருந்தால் கூட கும்ப ராசியில் இருக்கக்கூடிய சந்திர பகவான் தன்னுடைய சொந்த வீட்டை பார்க்கறதுனால சந்திராசிரமம் பாதிக்காது பஞ்சமஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறது ஒரு சிறப்பு சத்துரு ஸ்தானத்தில் தைரிய வீரிய ஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவானோடு ராசி அதிபதி புதன் சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகத்தோடு இருக்கிறது சிறப்பு இந்த மாதிரியான சிறப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால சந்திராஷ்டிரமம் பாதிக்காது பயப்பட வேண்டாம் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வீண் பேச்சுக்களையும் விவாதங்களையும் தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பொன்காளி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் வாடாமல்லி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் ஏ உதவிகள் செய்து பதவிகளை வரவழைக்கக்கூடிய கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு க்ஷேமமும் லாபமும் சேர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய சிறப்பான நாள் நவக்கரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ராசி அதிபதி சந்திர பகவான் சப்தமஸ்தானத்தில் அதாவது மகர சந்திரனுக்கு நிகர சந்திரன் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மகர ராசியில் இருக்கக்கூடிய ராசி அதிபதி தன்னுடைய ஜென்ம ராசியை உங்களுடைய ராசியை சப்தம பார்வையாக பார்க்கறதுனால சத்தமில்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாகவே சந்திக்க முடியும் அனைத்து துறையில் உள்ளவர்களும் ஆதாயங்களையும் அனுகூலங்களையும் பெற முடியும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பனிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால கோபத்தை கட்டுப்படுத்துறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கை கொடுக்கும் காமாட்சி அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் யானை நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் சி என் 
நிர்வாக திறமையும் நீதியை நிலைநாட்டும் குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சிறப்பும் பொறுப்பும் சீராக கிடைக்கக்கூடிய பொறுப்பான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தமஸ்தானத்தில் பாக்கியஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு நீண்ட நாள் அரசியல் ஆசை நிறைவேறும் ஏற்கனவே அரசியலில் உள்ளவர்களுக்கு புது திருப்பு முனை ஏற்படக்கூடிய காலங்கள் உதயமாகும் கடந்த காலங்களில் இருந்த பிராபலங்கள் விலகி பிரபல்யம் கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயூரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால மாமியார் மருமகள் மட்டும் மௌனம் காப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பத்திரகாளியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஸ் யூ மென்மையான அணுகுமுறையை உண்மையாக கையாளக்கூடிய கன்னி ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பகட்டான வாய்ப்புகள் திகட்டாமல் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால பிள்ளைகளுடைய தேவைகள் பூர்த்தியாகும் தொல்லைகள் கொடுத்த பிள்ளைகள் மூலமாக பெருமைகள் உதயமாகும் மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் குறிப்பிட்ட விளையாட்டுத் துறையில் உள்ளவர்கள் திடீர் வெற்றியை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அலைபேசியில் கவனமாக பேசுறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஆண்டாள் பரமேஸ்வரி அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஐ யூ கற்பனையை விற்பனையாக்குவதில் வல்லவராகிய துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு முத்தான வாய்ப்புகளால் கொத்தாக நன்மை கிடைக்கக்கூடிய நல்ல நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு தன குடும்ப வாக்குஸ்தானத்தில் உப ஜெய லாபஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் இருக்கிறதால கேட்ட இடத்துல உதவி நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த பதவி இன்றைய நாளில் அமையும் கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகளும் வருமானங்களும் உதயமாகும் பெண்களுடைய ஆலோசனையால் பிரிந்த குடும்பம் ஒன்று சேரும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பிள்ளைகள் வழியில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பட்டத்தரசி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் முட்செவ்வந்தி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் வி ஏ லட்சங்களை விட லட்சியங்களை நேசிக்கக்கூடிய விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அடுக்கடுக்கான நன்மைகள் அள்ளி கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே ஜீவனஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் இருக்கிறதால நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த உத்தியோகம் இன்றைய நாள் அமையும் ஏற்கனவே உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பணி உயர்வு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் நீண்ட நாள் அதாவது இஷ்டமில்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற தொழிலாளிகள் இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்படக்கூடிய அளவுக்கு மனோ நிலையில் மாற்றம் ஏற்படும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி அஷ்டமஸ்தானத்தில் மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால நேரம் கிடைக்கும் பொழுது தானத்தையும் தியானத்தையும் கடைபிடிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அன்னம்மார் சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் ஆரஞ்ச் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் இஜட் எத்துறையிலும் முத்திரை பதிக்கக்கூடிய தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வாட்டி வதைத்த வருத்தங்கள் வக்கணையாய் விலகக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவன ஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் பாக்கியஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவானோடு சேர்ந்து அயன ஜயன போக பாக்கியஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால சுப விரயங்கள் அதிகரிக்கும் அதாவது செலவு அப்படிங்கிறத விட அதாவது சுப விரயம் தேவையான செலவுகள் தேவையான சுப செலவுகள் ஏற்படக்கூடிய பாக்கியம் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் அந்த சுப செலவுகள் மூலமாக உங்களுடைய மனசில் வந்து மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் மகிழ்வான நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியங்கள் உதயமாகும் அஸ்ட்ரோ பயூரித சாஸ்திரப்படி ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால செல்ல பிராணிகளை தொல்லப்படுத்தாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் காட்டேரி முனிசாமி அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் கே போராட்ட உணர்வும் பொது வாழ்வில் அக்கறையும் நிறைந்த மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பொலிவான வாழ்க்கையும் பொன்னான வாய்ப்பும் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே சப்தம ஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் இருந்து அந்த சந்திர பகவான் சரி சப்தம பார்வையாக தன்னுடைய சொந்த வீட்டை பார்க்கறதுனால பெண்களுக்கு மனோ தைரியம் மிகுதியாகும் 
பெண்களுடைய தேவைகள் பூர்த்தியாகும் அடமானம் வைத்த தங்க நகைகளை மீட்டெடுக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சினம் அப்படிங்கிற கோபத்தை தவிர்த்துக்கிட்டா பணம் அப்படிங்கிற செல்வாக்கை உணர முடியும் ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் நிருதிலிங்கம் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் பழுப்பு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி பி வெற்றி வாய்ப்புகளை தக்க விதத்தில் பயன்படுத்த தெரிந்த கும்ப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மதி யூகத்தால் மாற்றம் காணக்கூடிய மகத்தான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் பாக்கியஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால குடும்ப உறவுகள் பலப்படும் கடந்த காலங்களில் இருந்த மன வேற்றுமைகள் அகலும் சகோதர வகையில் ஒற்றுமையும் சமாதானமும் மிகுதியாகும் தடைபட்ட வெளிநாட்டு பயணங்கள் தாமதமில்லாமல் அரங்கேறும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தேன் தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பொன்னியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் சந்தன நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எப் கே கெட்டிக்கார தன்மையும் தவறுகளை தட்டி கேட்கும் குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு காரிய வெற்றியும் கை நிறைய பலனும் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால உதவியும் பதவியும் உங்களுடைய உள்ளம் விரும்பிய மாதிரியே அமையும் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த வெளிநாட்டு பயணம் இன்றைய நாளில் அமையும் வியாபாரத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு வெகுமதி மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி நான்காம் இடத்துல மாதி பகவான் இருக்கிறதால படபடப்பை தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் இசக்கியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் இளன் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எக்ஸ் எம் அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய இன்றைய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது உங்களுடைய வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குல தெய்வத்தையோ அல்லது கஷ்ட காலங்களை துஷ்டமாக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வத்தையோ நினச்சி வலதுகை மோதிர விரலால் பூமா தேவியை தொட்டு நமஸ்காரம் வச்சுக்கிட்டா இன்றைய நாளில் உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட யோகங்களையும் செல்வங்களையும் அதிர்ஷ்டங்களையும் சிந்தாமல் சிதறாமல் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய இன்றைய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரத்தை பார்க்கலாம் ஓம் நித்யே நம மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறாங்க ஓம் நித்யே நம இந்த மந்திரத்தை நிகழ்ச்சியில் சொன்ன மாதிரி பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி பெற்றவங்க முன்னாடியும் மற்றவங்க முன்னாடியும் பெருமையான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணுங்கிறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் ஆன்மீக தகவல் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் மந்திரம் சொல்வதன் மூலமாக நமக்கு என்ன நன்மை கிடச்சிருது பொதுவாக நம்ம மந்திரம் சொல்கிறோம் அல்லது ஒரு சில பேர் மந்திரம் சொல்லாமல் கூட இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த மந்திரம் சொல்கிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான நன்மைகள் அல்லது அல்லது எந்த மாதிரியான அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மந்திரம் எதுவாக இருந்தாலும் அதாவது காயத்ரி மந்திரமாக இருந்தாலும் சரி கர்த்தருக்கு உண்டான ஜபமாக இருந்தாலும் சரி எந்த மந்திரமாக இருந்தாலும் அந்த மந்திரத்தை நீங்கள் உச்சரிக்கும் பொழுது உங்களுடைய உடலியலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது நரம்புகள் தூண்டப்படக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய இரத்த நாளங்கள் சுரக்கக்கூடிய சரியான வகையில் இரத்த ஓட்டங்கள் இயங்கக்கூடிய அற்புதமான அமைப்பு இந்த மந்திரத்திற்கு நிச்சயமாகவே இருந்துகிட்டு இருக்குது திரும்பவும் சொல்கிறேன் மந்திரமாக இருந்தாலும் ஜபமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அந்த மந்திரத்தை திரும்ப திரும்ப நாம் சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய உடம்பில் வந்து இரத்த நாளங்கள் சரியாக இயக்கப்பட்டு நோய் நொடி அப்படிங்கிற விஷயம் உங்ககிட்ட வராமல் அதாவது நோய் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுடைய உடம்புக்கு வாராமல் தடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு இந்த மந்திரத்திற்கு உண் மந்திரங்களுக்கு உண்டான சிறப்பு நெஞ்சு கிணைய நேயர்களே ஒன்றுக்குமே ஆகாதவங்க கூட முன்னுக்கு வரக்கூடிய இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தை பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய தினப்பல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்